வெல்கம் டு தமிழ் டெக் டிராவல் இன்னைக்கு நம்ம இன்னொரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஒரு டாபிக்கை பற்றி பார்க்க போகிறோம் என்ன டாபிக் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இட்ஸ் மோர் அபவுட் கரன்சி எக்ஸ்சேஞ்ச் அண்ட் டீலிங் வித் கரன்சிஸ் நம்ம வந்து ட்ராவல் பண்ணும்போது ஸ்பெசிஃபிக்காக வந்து இன்டர்நேஷ்னல் ட்ராவல் பண்ணும்போது அந்த ஊர் காசை நம்ம எடுத்துகிட்டு போகணுமா இல்லை இங்கேருந்து நம்ம கிரெடிட் கார்டு எடுத்துகிட்டு போய் யூஸ் பண்ணலாமா இல்லை டிராவலர்ஸ் செக் எடுத்துகிட்டு போகலாமா இல்லை டாலராக எடுத்துகிட்டு போகலாமா பவுண்டாக எடுத்துகிட்டு போகலாமா இந்த மாதிரி நிறைய கொஸ்டின்ஸ் இருக்கு ஒவ்வொன்றுலையும் ஒரு ஒரு அட்வான்டேஜ் இருக்கு டிஸ்அட்வான்டேஜ் இருக்கு ஸோ இன் திஸ் வீடியோ வி ஆர் கோயிங் டு சி more about what is the best option available while traveling abroad what kind of currency we can take illa card எது எடுத்துட்டு போகலாம் விச் இஸ் வெரி யூஸ்ஃபுல் அப்படிங்கிறது இந்த எபிசோட்ல நம்ம பார்க்கலாம் ஸோ பேசிக்கா வென் வி ஆர் பிளானிங் டு டிராவல் அவுட் ஆஃப் இந்தியா பேசிக்லி பாத்தீங்கன்னா இப்ப நம்ம ஒரு ஒரு ஊருக்கு ஒரு ஒரு கரன்சி இருக்கும் ஒரு ஒரு கரன்சி நம்ம வந்து கம்பேர் பண்ணும்போது பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஒரு ரேட்ல இருக்கும் சில கண்ட்ரி போனீங்க அப்படின்னு நம்மளோட வந்து கரன்சி ரேட்டு கம்மியா இருக்கும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஸ்ரீலங்கா வியட்நாம் இந்த மாதிரி கண்ட்ரிக்கு எல்லாம் போனீங்க அப்படின்னு நம்ம கரன்சியோட அவங்க கரன்சி ரேட் கம்மி அதனால நம்ம ஊர் காசு அங்க ரொம்ப ஜாஸ்தி ஸோ உங்களுக்கு வந்து ஒரு பெரிய பேர்டனா இருக்காது அதர்வைஸ் இப்ப நீங்க வந்து சிங்கப்பூர் மலேசியா இல்ல பேங்காக் போறீங்க அது மாதிரி எல்லாம் போறீங்கன்னா இப்போ நம்ம கரன்சியோட அவங்க கரன்சி வேல்யூ ஜாஸ்தி அதனால யூ ஹேவ் டு கேரி மோர் காஸ்ட் சோ இப்போ த கொஸ்டின் இஸ் நீங்க சிங்கப்பூர் போறீங்க அப்படின்னீங்கன்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நம்ம ஊர் காஸ்டுக்கும் சிங்கப்பூர் டாலர் அவங்க ஊரோட கரன்சி சிங்கப்பூர் டாலர் ஸோ சிங்கப்பூர் டாலர் இஸ் ரஃப்லி அரௌண்ட் சிக்ஸ்டி ருபீஸ் சிக்ஸ்டி ரூ சிக்ஸ்டி ஃபைவ் ருபீஸ் இருக்கு ஸோ இப்போ நீங்க இங்கேருந்து சிங்கப்பூர் போகும்போது நீங்க வந்து நம்ம ஊர் காசை கொடுத்தீங்கன்னா நீங்க வந்து அவங்களோட ஒரு ரூபாய்க்கு நம்ம வந்து அறுபத்தி அஞ்சு ரூபா கொடுத்தா தான் அங்கே வந்து ஒரு சிங்கப்பூர் டாலர் கொடுப்பாங்க ஸோ நீங்க ஒரு நாளைக்கு நூறு ரூபாய் தட் இஸ் நூறு சிங்கப்பூர் டாலர் நீங்க செலவு பண்ணணும் அப்படின்னீங்கன்னா ஆறாயிரத்தி ஐநூறு ரூபா கொடுத்தா தான் உங்களுக்கு வந்து அவங்களோட நூறு சிங்கப்பூர் டாலர் கிடைக்கும் சோ நீங்க வந்து இங்க இருந்து கொண்டு போய் அங்க கேஷ் கொடுத்து நீங்க சிங்கப்பூர் டாலர் வாங்கறதுக்கு பதிலா விச் ஐ உடன் சஜஸ்ட் நீங்க இங்க இருந்தே देयर ஆர் डिफरेंट ஆப்ஷன்ஸ் அவேலபிள் ஒண்ணு நீங்க வந்து நம்ம ஊர்லயே அவங்களோட கரன்சிய வாங்கிட்டு போலாம் பாயிண்ட் நம்பர் 1 இல்லனா நீங்க வந்து டாலர் வாங்கிட்டு போலாம் டாலர் இஸ் தி மோஸ்ட் காமன் கரன்சி விச் இஸ் யூஸ்ட் वर्ल्ड வைட் நீங்க டாலர் இங்க இருந்து வாங்கிட்டு போயிடு அந்த ஊர்ல போயிடு ஃபாரின் எக்ஸ்சேஞ்ச்ல போயிடு நீங்க அந்த டாலரை கொடுத்தீங்கனா அவங்க வந்து என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அதுக்கு ஈக்குவல் சிங்கப்பூர்ஸ்ட்ரிக்கும் <laughs> அவங்க யூஸ் பண்ற கிரெடிட் கார்டையே அங்க எடுத்துட்டு போவாங்க கிரெடிட் கார்டு யூஸ் பண்ணிட்டு அங்க போய் அவங்க வந்து அந்த ஊர்ல அந்த கிரெடிட் கார்டை போட்டு எங்கெங்கெல்லாம் ஹோட்டல் போறாங்களோ சாப்பிடுறாங்களோ என்ன பண்றாங்களோ எல்லாத்துக்கும் கிரெடிட் கார்டை ஸ்வைப் பண்ணுவாங்க சோ இத மாதிரி நீங்க கிரெடிட் கார்டை ஸ்வைப் பண்ணும் போது என்ன ஆகும் அப்படின்னா கரன்சி எக்ஸ்சேஞ்ச் பீஸ் அதுக்கப்புறம் மார்க் அப் பீஸ் அதுக்கப்புறம் அதுக்கு உண்டான செஸ் ஆர் ஜிஎஸ்டி இது எல்லாமே சேர்ந்து உங்களுக்கு நீங்க ஒரு ஆயிரம் ரூபாய் ஸ்வைப் பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு அதுல இருந்து மினிமம் ஐம்பதுல இருந்து அறுபது ரூபாய் எக்ஸ்ட்ரா வரும் விச் இஸ் க்ளோஸ் டு ஃபைவ் டு சிக்ஸ் பர்சன்ட் உங்களுக்கு வந்து எக்ஸ்ட்ரா சார்ஜஸ் ஒரு ஒரு ஸ்வைப்புக்கும் உங்களுக்கு நடக்கும் ஓகேங்களா சோ இத மாதிரி நீங்க வந்து ஒரு ஒரு லட்சம் ரூபாய்க்கு நீங்க ஸ்வைப் பண்ணிருக்கீங்க ஓவராலா ஒரு லட்சம் ரூபாய்க்கு ஸ்வைப் பண்ணிருக்கீங்கன்னா நீங்க அடிஷ்னலா ஐயாயிரம் ரூபாய்ல இருந்து ஆறாயிரம் ரூபாய் நீங்க கொடுக்குற மாதிரி வரும் விச் இஸ் டோட்டலி வேஸ்ட் விச் கேன் பி ஈஸிலி அவாய்டட் நீங்க கிரெடிட் கார்டை யூஸ் பண்ணி அந்த ஊர்ல பண்ணீங்கன்னா இந்த அளவுக்கு எக்ஸ்சேஞ்ச் காசு உங்களுக்கு வந்து போடுவாங்க விச் இஸ் நாட் அட் ஆல் ரிக்வைர் சோ யூ கேன் அவாய்ட் யூசிங் கிரெடிட் கார்டு இதை விட மோசம் நீங்க கிரெடிட் கார்டை யூஸ் பண்ணி அங்க ஏடிஎம் போயிட்டு அங்கேயே எடுத்தீங்கன்னா இட் வில் பி ஈவன் மோர் சார்ஜ் கன்வர்ஷன் சார்ஜஸ் ಜಾಸ್ತಿ இருக்கும். ஏனா கன்வர்ஷன் வந்து ஒரு ஒரு நாளைக்கு மாறும். அதுக்கு அப்புறம் நீங்க யூஸ் பண்றது வீசா கார்டு சார்ஜஸ் அப்படினு சொல்லிட்டு ஒரு அடிஷனலா போடுவாங்க ஏடிஎம் மூலமா. சோ இதெல்லாம் வேற ಜಾಸ್ತಿ வரும். சோ கார்டை யூஸ் பண்றது இந்த ஊர் கார்டு எடுத்துட்டு போய் either நீங்க வீசா கார்டோ இல்ல வந்து மாஸ்டர் கார்டோ நீங்க அங்க எடுத்துட்டு போய் நீங்க பண்ணீங்க அப்படினீங்கனா அடிஷனலா நீங்க 5 to 6% இல்ல 7% கூட டிபெண்ட்ஸ் ஆன் தி கார்டு அண்ட் டிபெண்ட்ஸ் ஆன் தி பேங்க் அந்த ஊர்ல இருக்குது
எடுத்துகிட்டு போனீங்கன்னா அங்கே அந்த பாயிண்ட் ஆஃப் சேல் மிஷினில் சம்டைம்ஸ் அது ஒர்க் ஆகாமல் போகிறதுக்கான சான்சஸ் இருக்கு சேல் வந்து த்ரூ ஆகாது உங்களுக்கு வந்து டெபிட் ஆன மெசேஜ் வந்துடும் பட் ஆனால் அவங்களுக்கு அங்கே கிரெடிட் போகாது வெயிட் பண்ணுங்கன்னு வாங்க ஸோ உங்களால் அந்த டைம்ல என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரியாது ஸோ மேக்சிமம் நான் என்ன சஜஸ்ட் பண்ணுவேன் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா நீங்க வந்து இந்த கார்டு ரிலேட்டட் எதர் இட் இஸ் பாரஸ் கார்டா இல்ல வந்து உங்களோட விசா கார்டோ இல்ல மாஸ்டர் கார்டோ मैक्सिमम அத யூஸ் பண்றது मोस्टலி நீங்க ஹோட்டல் இங்க இருந்தே புக் பண்ணிடுவீங்க மத்தபடி எல்லாமே இங்க இருந்தே फ्लाइट बुकिंग ஆயிட போகுது சோ அங்க வந்து உங்களுக்கு சின்ன சின்ன எக்ஸ்பென்சஸ் தான் இருக்கு போது சோ அதுக்கு வந்து நீங்க இந்த கார்டையோ இல்ல அங்க போய் ஏடிஎம் ல எடுக்கறதியோ அவாய்ட் பண்ணிட்டு நீங்க யுஎஸ் டாலரோ இல்ல அந்த ஊர் கரன்சி நீங்க இங்க இருந்து மாத்தி எடுத்துட்டு போனா கூட தட் இஸ் ஆல் தி மோர் குட் நீங்க போய் அங்க போய் பண்ணனும்ங்கற அவசியம் இல்ல நீங்க அந்த ஊர் கரன்சி அப்ராக்ஸிமேட்டா நீங்க எடுத்துட்டு போய் அங்க போய் நீங்க அத வச்சு நீங்க செலவு பண்ணிக்கலாம் நீங்க அடிஷனல் காசு எதுவுமே தேவையில்லை சோ நீங்க கார்டை யூஸ் பண்றதுக்கு பதிலா நீங்க வந்து எதர் பர்டிகுலர் கண்ட்ரிஸ் கரன்சியோ இல்ல நீங்க யூஎஸ் டாலரோ எடுத்துட்டு போனீங்கன்னா யூ கேன் சேவ் ஹெல் லாட் ஆஃப் மணி த நெக்ஸ்ட் திங் இஸ் சில பேர் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா இந்த யூனிக் கார்டு அப்படின்னு சொல்லிட்டு கார்டு இருக்கு ஃபாரக்ஸ் கார்டு இருக்கு சோ திஸ் இஸ் டிஃபரெண்ட் ஃப்ரம் கிரெடிட் கார்டு அண்ட் திஸ் இஸ் டிஃபரெண்ட் ஃப்ரம் டிராவலர்ஸ் கார்டு இது வந்து ஃபாரக்ஸ் கார்டு பேசிக்கலி யூனிக் கார்டு அப்படின்னு சொல்லிட்டு புதுசா ஒரு கார்டு இருக்கு which is being used by most of the people ninga inda card use pannala idu eppadi nu kettingana idhula vande transaction charges adukapra vande inda markup fees exchange fees idhala vande kammi so that is the reason why people are going for this kind of cards so inda card ninga bank la idhu ninga online la apply panni vaangikalam basically vande avanga charges romba kammiya da pandranga so adanal ninga inda card ninga unique card apply panni vaangalam idhula vande transaction fees pathina romba kammi da they charge around 2 to 3% so ninga or basic or அமௌண்ட் இங்க வந்து நோட் பண்ணிட்டு அங்க போயிட்டு இந்த கார்டை யூஸ் பண்ணி இதுல வந்து ஃபெயிலியர் ஆஃப் டிரான்சாக்ஷன்ஸ் ரொம்ப கம்மியா தான் வருது இட் இஸ் गोइंग टू ஆன் ஆல் தி प्लेसेस அப்படினு சொல்லிட்டு யூஸ் பண்ணவங்க நிறைய பேர் சொல்றாங்க இந்த யூனிக் கார்டை யூஸ் பண்ணும்போது உங்களுக்கு வந்து ஃபெயிலியர் ஆஃப் டிரான்சாக்ஷன்ஸ் வரல இட் இஸ் வெரி கன்வீனியன்ட் டு யூஸ் அதுக்கு அப்புறம் மார்க்கப் ஃபீஸ் அண்ட் டிரான்சாக்ஷன் ஃபீஸ் ரொம்ப ரொம்ப கம்மியா தான் போடுறாங்க சோ கம்பேர்ட் டு யூசிங் a கிரெடிட் கார்டு யூனிக் கார்டு இஸ் வெரி எஃபெக்டிவ் அப்படினு சொல்றாங்க பட் ஸ்டில் தே will charge a basic amount if not like 5 to 6% basic amount they are charging but ana failure of transactions in unique card is very very less compared to the regular credit card and other cards available in the market so we have discussed about three options here basically one is using the credit card your own credit card in a international countries which will cost you minimum 5 to 6% which is not advisable second thing is using us dollar which is very very effective because it has been widely accepted by all the countries so you will not have any problem in getting converted into the local currency that is the second option third is buy particular country's currency in our country itself ninga inge vandu cash kuduthu andha ur currency vaangittu poyila singapore dollar inge vaangala illa dubai poringa dirham inge vaangala london poringa na pounds vaangirala so ninga bangkok poringa na baht vaangala so ellame inge kadaikidhu ninga inge kuda vaangidala onnu prachaneye kediyadhu andha currency eduthu ponninga na anga poi selavu pannikala so ungalku additional charge edhuvume varadhu ninga card use pannalum forex card travel card ninga edhu use பண்ணாலுமே உங்களுக்கு சார்ஜஸ் will be definitely applicable like 10% இல்லனா கூட பேசிக்கா கிரெடிட் கார்டு யூஸ் பண்ணீங்கன்னா 5 to 6% போறோம் நீங்க டிராவலர்ஸ் கார்டு யூஸ் பண்ணீங்க ஃபாரக்ஸ் கார்டு யூஸ் பண்ணீங்கன்னா 2 to 3% டிபெண்ட்ஸ் ஆன் தி பிளான் அண்ட் கார்டு வாட் யூ ஆர் கோயிங் பண்ணுவாங்க இது அவாய்டே பண்ண முடியாது ஆனால் நீங்க either டாலர் எடுத்துட்டு போனீங்கனாலோ இல்ல அந்த பர்టిక్యులர் கரেন্সি அந்த ஒரு கரেন্সিய நீங்க எங்க இருந்து வாங்கிட்டு போறதா இது தெரிய தி பெஸ்ட் ஆப்ஷன் டு டிராவல் when you are going out of india so if you have any other opinions or if you have any other options or whatever it is please share it in the comment box இது உங்களுக்கு யூஸ்புல்லா இருக்கு அப்படினாலோ நீங்க இதெல்லாம் மென்ஷன் பண்ணுங்க ஓகே थैंक यू and uh, let's see you in the next episode thank you